Здравствуйте, дорогие зрители! О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безликое вочеловечить, не сбывшееся воплотить, писал Александр Блок. Он это делал с помощью слова, а вот кино, мне кажется, выполняет все эти задачи и достаточно успешно, если это настоящее кино. У нас в гостях Олег Григорьевич Урюмцев, актер, режиссер и президент фестиваля военного кино имени Озерова. И Лидия Викторовна Андреева, ну, тоже достаточно много, и сценарист, и режиссер, и киновед. Вы знаете, когда человек начинает работать, он, наверное, пробует себя в разных сферах. Что вам ближе, Лидия Викторовна? Ну, по образованию я актриса. Ну, как-то в 90-е годы не в чем было сниматься, и я, в общем, занялась детским кино. Мы организовывали детские фестивали, и в доме Ханжонкова делали различные программы. И, собственно, возродили э, это великое имя Александра Ханжонкова. Это одного из первых русских предпринимателей, кинопредпринимателей, который, собственно, и заложил основы нашего национального кино. Вы знаете, если французы, которые, в общем, братья Люмьер э, и все, кто начинали делать кино, они обращались прежде всего к фокусам, к иллюзиону, к сказкам, потому что э, первые фильмы это там «Золушка», «Красная шапочка» или «Полеты на Луну», когда Луна там улыбается, под глазами как-то подмигивает зрителю то э, российское кино всегда как-то ставило перед собой серьезные цели, потому что документалистика – это, э, кроме коронации Николая II, это лазареты Первой мировой, это э, маневры из кадры, да, и первые фильмы, они тоже были на классические темы, «Мертвые души», э, по Льву Николаевичу Толстому э, «Отец Сергий», да, то есть достаточно серьезные темы для кинематографа, который, в общем-то, рассчитан на массового зрителя. Вот прогадывали они тогда или все-таки выгадывали, как вы считаете? Конечно, обязательно выгадывали, как вы говорите, потому что э, действительно кино для нас важнейшее, потому что оно наиболее доступное, наиболее легко воспринимаемое зрителями искусство. И поэтому... Для народа, конечно, лучше было донести эти великие произведения, хотя бы пока в таком небольшом виде именно для зрителя. И самое главное, что почти сразу, вот в, 2000, в 1908 году был снят первый отечественный фильм «Понизовая вольница», mm -hmm. а уже специальный фильм для детей был снят через два года, в 1911 году. А первая программа из зарубежного детского кино вообще была показана в 1898 году. И тогда кинематографист, и в частности именно Ханжонков, понял, что кино для детей – это одно из самых важнейших образовательных и воспитательных видов искусства. Лидия Викторовна, у вас э, уникальные кадры, которые мы можем сейчас посмотреть. Это Ханжонков, который дает возможность нам, людям 21 века, увидеть глаза людей, которые принимали участие в Бородинском сражении, да? Ну, не совсем в Бородинском сражении, потому что э, те люди, которых снял э, Александр Ханжонков в своей картине, которую они снимали э, к столетию Бородинской битвы в 1912 году, Фильм назывался «1812». Он а, отрядил экспедицию и стали разыскивать а, ветеранов этой войны или хотя бы людей, которые могли видеть нашествие Наполеона. И они нашли в Витебской губернии 118-летнего а, старика и, по-моему, в Могилевской губернии 115-летнюю старушку, которые видели, как э, Наполеон приходил. То есть они были живые, в, свидетели, истории. живые свидетели истории. И, конечно, только благодаря кино, благодаря тому, что Анжонков не стал просто так вот, ну вот сняли фильм и все. То есть он специально потратил время, деньги, но нашел этих людей. И мы сейчас можем увидеть людей, которые, ну, по существу принимали непосредственное участие. 
Вы знаете, мне кажется, есть какая-то преемственность. Дело в том, что вот эти исторические этапы, которые отражены в истории кинематографа, да, и лучший фильм всех времен и народов, это тоже историческое большое масштабное событие, снятое Эйзенштейном в 1925 году, да? Правильно? И вот э, человек как бы оставляет себя в истории. Вот я был таким, я был таким. И мне кажется, что он, э, человек 21 века, может чему-то научиться. Олег Григорьевич, чему можно научиться у прошлого? Вот. Порядочности, наверное. Совести. Патриотизму, да, можно научиться. А вас не смущают слова пафос, патриотизм? Не сколечко. Когда мы начинали наш фестиваль, о патриотизме вообще даже не говорили. Тогда им-то этим даже не пахло. Поэтому, когда мы говорили о патриотизме, о призыве к совести, о том, что э, нашу молодежь надо поднимать именно на этом, потому что это как раз и есть история. Это вообще вещи слишком взаимосвязаны. И, кстати, возвращаясь к Ханжонгову, один из лучших его фильмов, масштабных, куда сам император вложил деньги, это был «Оборона Севастополя». Было во что вложить. Да, а в знаете... 1911 году это был один из первых царских проектов. Ну, я думаю, что Николай II был очень умным человеком, когда поднимал именно вот эти качества у наших людей. А мы сейчас, как кстати, от этого очень далеко ушли. Посмотрите, сколько денег вкладывают американцы в патриотизм, в свой, может быть, даже в придуманный. Ведь все войны ведутся за территорию Америки. А Но у Гриффита, они... смотрите, у Но него 24-й год и накану и 15-й год. Сначала рождение нации фильм, да, а в 24-м году Америка. То есть он вот эти э, типажи американские, как они э, нравственно себя ведут, то есть культивировали э, сплоченность, уверенность в себе, да, вот какие-то э, нужные для нации тогда качества он и закладывал в свои фильмы. Это, это век назад, это была заря нашего кинематографа. А сейчас я говорю о нынешнем времени. Сколько а вкладывается в те войны, которые с точки зрения вообще истории, они были несправедливыми на, на чужой территории, ненужными для всего мира. Вспомните последнее, и сейчас готовится неизвестно, что там будет уже в Азии происходить. И американцы это красиво делают, играют лучшие актеры. И, потом, и они гордятся тем, что корейцы уходят и говорят, я американец. Я прочитала у Владимира Ивановича Даля в словаре, что такое патриотизм. Любовь к своему отечеству и своему народу. А пафос – это сильная увлеченность, душевный подъем, воодушевление. Да? А вот еще мы говорим высокопарные Одно... слова, да? высокопарящие слова, летящие слова. Да? То есть вот По этому поводу само... Задорно надо обратиться, он этимологией занимается, слова, слова изучает. Красивые слова, правда? Фас, пафос – это продолжение патриотизма. А патриос – это отец, это, вот, пожалуйста, вам корневая основа. То есть мы, в общем-то, что-то теряем, теряя собственные слова, свою речь, потому что достаточно много чужих слов, которые ничего для нас не значат и душу нам не греет. Да? А вот расскажите немного, о, э, у вас фестиваль называется э, «Фестиваль военного кино имени Озерова». Да? Это уникальная личность, о которой стоит вспомнить несколько слов. Ну, как раз именно он в свое время внес вот такую, я не могу сказать, что свежую струю, потому что тогда это было на, на гребне патриотизма, но вообще кино «Освобождение», одна из лучших его работ, я считаю, мирового масштаба, Коппола вряд ли его переплюнул, когда снял «Апокалипсис Нау». Вот. Оно, оно было сделано, как сказать, в пику фильму американскому который был, по-моему, 20 век Фокс снимал, и они тогда по тем временам вложили 10 миллионов долларов. Это бешеные деньги были. Это где-то 62-й год, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Фильм назывался «Самый длинный день» о высадке американских войск mm -hmm. в Нормандии, во Франции. Я его специально посмотрел, потому что столько разговоров велось вокруг этого. И, собственно, и государственный заказ, который «Озеро в дело», он был в пику этому проекту. Ну, представляете, мы повоевали, да, американцы говорят, а вы тут при чем? Всю войну выиграли мы. И нам пришлось опять доказывать всему миру, в 125 странах фильм был показан, это эпопея, что мы, в общем-то, не верблюды. 
И... А хотите, я расскажу свою детскую историю. Когда вышел фильм на экраны, он шел в 17 часов. Я училась в школе во вторую смену, и поэтому учителя, которые вели последние уроки, они говорили, быстро все смотреть кино. И мы все серии смотрели, вот, да, мы были рады, нас освободили от уроков, но были тут такая скучная вещь, как политинформация, да, когда ты должен был обсудить то, что ты видел, то есть ты утром приходил в понедельник, и какие-то серии особенно яркие, особенно интересные обсуждались. То есть был не просто проходной фильм, который прошел э, на экране, а была еще заинтересованность педагогов э, и нас тоже, потому что фильм затягивал. Там был э, еще элемент э, игровой и не, документальный, да, вот переплетение документальных Но кадров. Это впервые Озеров использовал, то есть они у него как бы являются живой тканью фильма, документальные кадры, но это не есть э, сам фильм, потому что это отправная точка, то есть он э, пытался показать, кстати, вот э, ноу-хау Озерова, он пытался показать, что факты, использованные в фильме, которые там, значит, играют актеры, исполняют великолепные актеры, они не придуманы. Вот они, вот документальные кадры, а вот их живое подтверждение. И таким образом у него получилась такая историческая эпопея, хотя очень многие псевдонаучные теоретики, они пытаются ему приписать бог знает что. Типа он увел куда-то там, и вот это вот сплетение жанров. Вот. На самом деле это просто доказательно и очень выразительно. И у меня, кстати, связано с освобождением немножко более серьезной истории, там, не, не, не тогда, когда нас за уши брали, я впервые, во-первых, не впервые, я уже не, в третий раз, наверное, поступ, когда поступил к Озерову, я смотрел его картину, потому что у нас было занятие, и я опять записывал, как он это снимал, как он это сделал, с чего начинается вообще освобождение. Но я сейчас не по этому поводу. Я хочу сказать, что после того, как мы начали фестиваль, мы встречались со студентами какого-то университета, сейчас могу не вспомнить, так вот, ребята, первый, второй курс, они такие вещи говорили изумительные. Это не политинформация, где надо отчитаться. Они говорили, что это нам нужно, и это у нас все всколыхнуло. И когда они увидели живую Озерову, меня там вообще записали в исполнителей, хотя к тому времени мне было лет, сейчас скажу, 70-й год, 12 лет, по-моему, я тогда только еще цехи. Только а давайте мы сейчас лет. посмотрим небольшой фрагмент, я думаю, что это стоит сделать, посмотреть небольшой фрагмент из фильма «Кто такой Озеров?». При малейшей передышке память с неутомимостью палача бросала его под Кенигсберг на тот самый КП из трех сосен. Он уже не мог жить без мысли о фильме. Огромном, как диарама, подробном, как сама история. Это будет другой фильм, Другой взгляд на войну, всеохватывающий, от солдатского окопа до ставки верховного главнокомандующего. Не хватало только внешнего повода. На это понадобилось еще пять лет. Озеров по крупицам восстанавливал прошлое, в том числе в главном киноархиве страны, где просиживал с утра до ночи. Вы знаете, мне кажется, страна должна знать своих героев, и мы очень много упускаем. Мы на экран э, пускаем чужих, как вы говорите, героев, да, и не видим умных, честных, порядочных. Вот первое слово, которое вы произнесли, это порядочность, да, слово «совесть» нужно, да, «мораль», «в политику», в обычную жизнь обычных людей, потому что сейчас глуп тот, кто живет не живет наоборот, по правилам, по поряд... порядочно. И вот у вас замечательный тоже фильм, Лидия Викторовна. Расскажите немножечко о Полундре. Название интересное. Полундра – это клич морской пехоты. Он еще пришел из Голландии. И вот к 300 лет морской пехоты должен был вот этот фильм состояться. Но по некоторым причинам, по отсутствию денег, по каким-то там... Другим делам материал, который был отснят, э, так и остался лежать. И вот когда мне про... рассказали про эту картину, что вот она должна была выйти, но не вышла из-за того, что нет денег, я говорю, ну, надо попробовать, наверное, поискать. Но э, толкнуло меня вот на поиски денег для того, чтобы завершить эту картину. Рассказ о том, что э, операторы э, в 2002 году в Каспийске снимали 7 мая э, репетицию парада, который должен был состояться 9 -го. Сняли, уехали, именно там был морские пехотинцы, там был оркестр. 
А 9 мая там был теракт, знаменитый теракт в Каспийске. И очень многие из тех, кто запечатлен на тех кадрах, погибли. Когда я об этом узнала, я поняла, что ну, просто вот обязана найти, помочь. И, в общем, нашли деньги, нашли другого режиссера, собрали фильм. Благодаря Михаилу Ивановичу Ножкину, который согласился у нас прочесть текст от автора, и специально к этой картине написал совершенно потрясающую песню, которая стала маршем морской пехоты. Давайте мы ее послушаем. Да, вы можете посмотреть последние кадры картины, которые мы сделали как, как своего рода отдельный э, вот видеоряд всего фильма, сконцентрировали в этих двух с половиной минутах песни, и я с удовольствием хочу, чтобы вы посмотрели. Именно это мы сейчас и сделаем. Мы дело по душе себе нашли, мы на защиту Родины пошли И вот теперь тельняшка на груди И служба боевая впереди И черные береты нам с тобою в самый раз Мы сухопутный и морской спецназ Морская пехота, мужская работа Россия превыше всего Звучит приказ вперед, морпех, и как всегда один за всех и все, и все за одного. Звучит приказ вперед, морпех, и как всегда один за всех и все, и все за одного. Вы знаете, Лидия Викторовна, у меня дети отслужили армию, два взрослых э, человека, и я э, вчера буквально прочитала интервью 19-летнего Хемингуэя, который попал на фронт Первой мировой войны. Представляете, попадает мальчишка, 18 лет, попадает под австрийский обстрел, у него прострелено два колена, э, ступня. 227 ран у 18-летнего мальчика, который перенес 12 операций. Сейчас заплачу. Он, это... Долгие месяцы реабилитации. Циник бы сказал, о, ну он сколько потом книг написал, такой живой материал. Мне кажется, нашим мальчишкам нужен другой опыт. Да? И вот как раз вот фестиваль военного кино, Олег Григорьевич, он выполняет какую-то функцию, о которой, которая важна именно сегодня. Вот главная цель вашего фестиваля. У него и девиз такой замечательный. Ну да, девиз как раз о том и говорит, через войну в кино против войны в мире. Потому что пока мы живем в мире, то лучше эту войну посмотреть на экране, чтобы потом не совершать ошибок политиков, которые время от времени нас все равно втягивают. Если мы думаем, что мы живем в мирное время, то это ошибочно, конечно. Война полыхает везде и на всех уровнях практически. Только сейчас политики научились быть двузначными, а может быть и трехзначными. Поэтому, Двойные стандарты. Ну да, их можно по-разному называть, но тем не, менее, они, тем не менее они существуют. И, конечно, фестиваль осуществляет такую задачу показать, но тем более нам чего еще придумывать-то. Все войны мы уже прошли, начиная там от времен до крещения Руси, от монголо-татарского иги, мы всю жизнь воевали. Поэтому использовать свой личный опыт для того, чтобы опять не возвращались такие молодые ребята, как Хамингуэ, который я, кстати, очень уважаю его. И очень многие вещи его прочитал, но одно из самых лучших, это, конечно, «Прощай, Прощай оружие». оружие. Да. Все остальные у него рассказы, они все меньше о войне, все больше от каких-то ситуаций жизненных. Вот поэтому, конечно, фестиваль пытается эту цель и ставить, и осуществлять. Я думаю, у него получает. Кстати, а ведь вы уже не первый год. Сколько фестивалей уже прошло? И самые яркие фильмы, которые оставили след именно в вашей душе? Ой, в моей душе знаете, сколько следов за 10, я за 10 лет накопилось? Поэтому сосредоточиться на чем-то я конкретно не могу. Вот если вспомнить последний фестиваль, это был фильм «Четыре дня в мае». Он еще не был в прокате. Продюсер Гуськов и американский, значит, продюсер... Ой, извиняюсь, немецкий, да, немецкий, по-моему, даже французский там участвует. Это вообще уникальный взгляд как бы с другой стороны на войну. Взгляд с немецкой стороны, чего никогда не было. И на самом деле это реальный факт, и я верю вполне, что такое могло быть, когда наши объединились с немцами для того, чтобы противостоять нашим же войскам, не части наших войск, которые там вот накануне Великой Победы решили надругаться над 
с девическим коллективом там, или колледж, я не помню, что там было. Жизнь, она такая непростая вещь. А ну, вот... Во время войны она тем более непростая, потому что законы, как правило, не писаны. У кого оружие, то ты прав. Когда вы отбираете фильмы, на чем э, вы концентрируете свое внимание? Это должно быть действительно военное кино, которое показывает действительно войну в полном ее проявлении, или это фильмы могут быть и о любви? И о... Конечно, конечно. Э -э, военное кино – это не значит, что фильмы о войне. Вот у нас когда-то был, я уж не помню, на каком из фестивалей, был фильм «Большая любовь», например, с Пореченковым, шикарной картиной. Я потом показывал войска солдатам. Они просто благодарили, что вообще такое кино снимается. А солдатикам мы ездим бесплатно, показываем кино между фестивалями. Это такая практика есть. Сейчас мы в Можайск уже выезжали, вообще в Собре бываем. И Но у вас еще реги существует. регионально интересно. Вы же не в одном городе фестиваль проводите, то в Рязани, то еще в какой-то город выбираете. Только в юбилейные фестивали мы проводим в Москве, потому что э, все-таки в регионах как-то к этому ближе. Москва, она присыщена различными фестивалями. И я как-то смотрел карту фестиваля по Москве, это просто какой-то фонтан вообще, неиссякаемый источник. И могу сказать, что не все делают это, что называется, с холодным носом, очень многие просто зарабатывают на это. Лидия Викторовна, у нас осталось немножко времени, мне кажется, что наш зритель ну, достоин каких-то теплых, хороших, умных слов, и которые настроят их на, на жизнь. Да? Давайте... Пожелаем что-нибудь. Пожелаем зрителям. Ну, я, поскольку все-таки занимаюсь детским кино уже 20 лет, вот летом будет 20-й фестиваль в Артеке. Я почти все 20 лет, практически все, делала именно ретро-программы и показывала детям самые первые и самые лучшие детские фильмы, которые раньше сняты. Я вот хочу пожелать всем нашим юным зрителям, их родителям, чтобы у нас снималось как можно больше детских фильмов, таких позитивных, добрых, которые снимались раньше и в советское время. Потому что если мы будем воспитываться на американской продукции, то у нас и дети так и будут расти. А мы должны все-таки вносить именно наше национальное воспитание. Спасибо. Олег Григорьевич. Ну, я согласен. Я считаю, что детский контингент – это один из главных, в том числе и в нашем фестивале, потому что все, что делает как сказал Михаил Иванович Ножкин, здесь уже вспоминавшийся, что, в общем-то, это, это, это то самое, для чего стоит жить. Та самая часть населения, для, чего, для которой мы живем, и в конце концов она нас сменит. И у нас тоже есть детская программа в нашем фестивале. Вот, и она не вся про войну. Там есть очень много интересных вещей, как раз имеющих отношение к патриотизму, но не имеющих отношения прямо к войне. Поэтому... Я хотел бы, чтобы, конечно, у нас в этом году было как можно больше зрителей. И, кстати, наша программа пройдет и в детских кинотеатрах в Москве. Но я думаю, что с помощью вас мы как-то повестим зрителей. У нас фестиваль будет в октябре. Ну и, может быть, мы покажем ретро-программу, где участвуют вот здесь вот все господа, представленные на этом столе. Спасибо огромное. А я... Хочу еще раз вспомнить замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина «Оставь герою сердце». Что он без него? Тиран. Всего вам доброго. До новых встреч. Мир вам всем. Небо.